Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah who is most beneficent and merciful. So I hope you are fine. Guys, today I will show you the MS PowerPoint insert menu. Last time I have done it. So in this we have made the last presentation on this topic. So I have opened this topic now. So now we will see what we have in this video. इंसर्ट मेन्यू मेन्यू कंप्लीट हो गया था जो कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था आगे हमारे पास है इंसर्ट मेन्यू तो इंसर्ट मेन्यूज के जो टूल्स हैं वो यूज करने में बताऊंगा तो सबसे पहला जो हमारे पास टूल है वो न्यू स्लाइड अगर लेट्स बोल आपने इतनी स्लाइड लिखनी है अभी आगे आपको एक और स्लाइड चाहिए तो आप इस पर ऐसे क्लिक कर सकते हैं अगर इस पर क्लिक करेंगे तो टाइटल और सब टाइटल का खुद ब खुद वो एक स्लाइड दे देगा लेआउट इसका टाइटल और सब सब टाइटल वाला होगा अगर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो देखें इधर नीचे हमारे पास लेआउट्स भी आ गए हैं अगर आपने अपनी मर्जी से लेआउट सेलेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं लेट्स सपोज मैं अभी ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ ये मेरा लेआउट ये वाला आ गया ठीक है अगर आप इधर से ले चेंज भी करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं अगर लेट्स सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक और नई स्लाइड इसमें दे दिया जिसमें ऊपर पिक्चर होगी टाइटल होगा और उसका सब टाइटल होगा ठीक है तो इस टूल से हम क्या कर सकते हैं नई स्लाइड ओपन नई स्लाइड ले सकते हैं ठीक है उसके बाद हमारे पास है टेबल यानी कि हमने अभी इस आ, हमारे पास ये जो स्लाइड है इसमें हमने टेबल इंसर्ट करने हैं तो जितने आपने टेबल इंसर्ट करने हैं वो आप इधर से कर सकते हैं यहाँ पे इधर से इंसर्ट क्लिक करें और जितने आपको कॉलम और जितनी रोज चाहिए वो आप लिखें अपनी मर्जी से और फिर उनको ओके कर दें तो हमारे पास ये कॉलम बना जाएगा और इसको आप अपनी मर्जी से इसका साइज वगैरह अरेंज जैसे करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं ठीक है उसके बाद हमारे पास जो है अगला टूल इसमें है पिक्चर्स अगर लेट्स सपोज आपने अपने ये देखें अगर ये हमारी स्लाइड है इसमें मैंने पहले से ही स्लाइड का कुछ इस तरह से लेआउट सेलेक्ट कर लिया इसमें हम टेबल भी लगा सकते हैं चार्ट भी स्मार्ट आर्ट भी पिक्चर भी ऑनलाइन पिक्चर्स भी और इंसर्ट वीडियो भी ठीक है तो अगर मैं इधर से पिक्चर पर क्लिक करूँ तो हम इधर से भी पिक्चर लगा सकते हैं लेकिन अगर हम ये वाला टूल यूज़ करें तो इधर से हम इधर से भी हम पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हैं ठीक है तो लेट्स लेट्सपोज अभी आ, अभी हमारे पास ये मैं ना इधर स्कूल सॉरी अभी मैं ना अभी अपने चैनल की जो पिक्चर है वो ही मैं लगा देता हूँ ठीक है और इधर से ये हमारे चैनल की पिक्चर है तो ये देखिए लेट्स लेट्सपोज ये लोगो है सॉरी तो ये मैंने इधर से ऐसे लगा दिया और इसका साइज आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं ठीक है तो गैस आगे हमारा जो टूल है इसमें हम क्या करते हैं ऑनलाइन पिक्चर्स लगाते हैं लेट्स सपोज आपको कोई टॉपिक मिला हुआ है आपके पास उससे रिलेटेड तो पिक्चर नहीं है आपने क्या करना है फिर उसको ऑनलाइन सर्च कर लेना ठीक है तो अभी गैस सॉरी मेरा इंटरनेट जो है कनेक्टेड नहीं है इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रहा है तो आज तो इंटरनेट वाली जो टूल्स हैं वो नहीं हो सकेंगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जब नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाऊं तो इसमें जो इंटरनेट वाली टूल्स होंगे वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा ठीक है तो ये ऑनलाइन पिक्चर इस पर मैं ऐसे क्लिक करूंगा ये हमारे पास इस तरह का बॉक्स आएगा इसमें आपको सर्च की ऑप्शन भी होगी अभी ये इंटरनेट नहीं है तो ये फिर मैं कभी करवा दूँगा ठीक है उसके बाद ये स्क्रीन शूट अगर आप चाहते हैं तो आपने अपने डेस्कटॉप की अपने पी की जो स्क्रीन है उसका स्क्रीन शूट लेके आपने शेयर करना है इसमें तो मैं जैसे ऐसे क्लिक करूंगा और स्क्रीन क्लिपिंग क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास वो जो हमारी स्क्रीन है उसके ऊपर वो खुद बहुत चला गया तो आप इधर से इसको ऐसे जितना आप क्रॉप करना चाह रहे हैं उसको क्रॉप करके तो इस तरह ऐसे क्रॉप करके छोड़ेंगे तो वो खुद ब खुद ही इस पिक्चर को आपकी स्लाइड के ऊपर ले आएगा ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे यह है फोटो एल्बम लेट्स सपोज आप चार पाँच फोटो जो है वो लगाना चाह रहे हैं तो आप फोटो एल्बम पर क्लिक करेंगे न्यू फोटो फाइल और डिक्स और इधर से हमारा जो है वो चार पांच पिक्चर्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे ठीक है इधर लेट्स सपोज मैं भी ये लगा देता हूँ और इधर हमारे पास यही लगा देते हैं ये लगा देते हैं और उसके बाद फिर फाइल पे जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे होगा पिक्चर्स इधर से मैं लेट्स सपोज ये लगा देता हूँ उसके बाद और कोई पिक्चर देखते हैं ये लगा देता हूँ यानी कि हमने कुछ दो चार पिक्चर्स जो है वो हमने इसमें 
लगानी है तो हम इधर से ऐसे कंट्रोल प्रेस करके मैं ये वाली पिक्चर इसमें इंसर्ट करवा देता हूँ ठीक है तो इनको इधर से हम सिलेक्ट करेंगे जो जो पिक्चर आपने इसमें एल्बम में लगानी है तो ये हमारी पिक्चर लग जाएगी एल्बम में ओके करेंगे तो एक नई स्लाइड उसमें प्रेजेंटेशन नहीं उसमें ओपन कर दिया तो जिसमें लिखा फोटो एल्बम बाय फुकान ये पी का नेम उसने खुद ब खुद जो यूजर का नेम है वो उसने सिलेक्ट कर दिया ठीक है उसके बाद ये देखिए उसने आगे हमें ये शो करवाना शुरू कर दिया सारे पिक्चर्स ये हमारा पहले पिक्चर सेकंड और थर्ड ठीक है तो ये हमारा एक फोल्डर जो था फोटो एल्बम उसने नई जो है वो स्लाइड पे क्रिएट कर दिया ठीक है उसके बाद आगे हमारे पास है शेप का टोल तो ये हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स हैं आप इनमें से कोई भी शेप अगर सिलेक्ट करके और उसको ऐसे ड्रैक करेंगे तो वो वाली शेप हमारे पास ये लग जाएगी तो इधर ये कलरिंग है और ये इसके शेप के इफेक्ट्स हैं आप इनमें से कोई भी इफेक्ट अगर लगाना चाह रहे हैं तो इसका इफेक्ट वगैरह भी लगा सकते हैं ये हमारे पास ये टूल है इसको इसका टूल का नाम मेरे जेन से निकल गया फिर मैं इनशाला डिस्कस करूँगा इस टूल को क्या कहते थे चलिए मैं इन फिर आपके साथ डिस्कस करूँगा उसके बाद आप इससे इनका इसका साइज वगैरह भी बड़ा कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं ठीक है उसके बाद हमारे पास है आइकन्स ये भी क्या होता है ये भी इंटरनेट से आपने थ्री डी आइकन्स जो होते हैं वो आपने डाउनलोड करके लगाने आते हैं ठीक है उसके बाद थ्री डी मॉडल्स हैं ये भी थ्री डी मॉडल अगर आपके पास है तो ठीक है नहीं तो ये इंटरनेट से भी डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं उसके बाद स्मार्ट आर्ट है जैसे कि हम इस वर्ड में भी मैंने बताया था स्मार्ट आर्ट क्या होता है इसमें हम दो तीन शेप्स को इकट्ठा की होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं ताकि एक लिस्ट हमारी बन जाए तो लेट्स पोज में स्मार्ट आर्ट स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करता हूँ ये ऑल है यानी कि ये अभी स्मार्ट आर्ट पोज ऑल हमारी जो हैं ये सिलेक्ट हैं अगर आपने इंडिविजुअल देखना तो लिस्ट है तो लिस्ट में हमारे पास कुछ ये स्मार्ट आर्ट दिया हमें लेट्स पोज हम इस तरह की लिस्ट बना सकते हैं इस तरह की बना सकते हैं इस तरह की तो इनमें से आपने जो सिलेक्ट करनी है वो कर सकते हैं ये प्रोसेस हैं अगर आपने प्रोसेस डिफाइन करनी है तो ये इधर से आप प्रोसेस का स्मार्ट आर्ट लगा सकते हैं अगर साइकिल आपने डिफाइन करनी है जैसे लाइफ लाइफ डेवलपमेंट सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है तो वो आप इस तरह इसमें डिस्कस कर सकते हैं अगर आपने हर आर की डिस्कस करनी है कि एक टाइप्स उसके आगे और फर्दर टाइप्स उसके बाद फिर अगर आपने रिलेशनशिप और मैट्रिक्स ऐसे पैरामिड जैसे फूड पैरामिड है और इस तरह उसके बाद फोटोज और ये ऑफिस डॉट कॉम इसमें से जो आपने सेलेक्ट करनी है जो आपको अच्छी लग रही है आपके टॉपिक के हिसाब से वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें से ओके कर देंगे तो इधर वो कह रहा है कि इसका टेक्स्ट ऐड करें लेट्स लेट्सपोज मैं पीसी के टाइप से लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ लैपटॉप उसके बाद फिर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर उसके बाद मैं लिख देता हूँ क्या लिख मैं लिख देता हूँ टैब ठीक है तो ये मैंने कुछ नेम्स लिख दिए तो ये हमारी एक लिस्ट बन गई है ठीक है उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं न्यू स्लाइड मैंने फिर इंसर्ट कर लिया क्योंकि वो हमारी पिछली स्लाइड वो फुल हो गई है उसमें उसके बाद हमारे पास है चार्ट का टूटा अब ये हमारे पास मुख्तलिफ चार्ट दिए गए होते हैं जिसमें क्या होता है आपने शो करवाया होता है कि तीन चार एलिमेंट्स की क्या क्या फ्रिक्वेंसी चल रही है ठीक है तो ये कॉलम्स अगर आपने इंसर्ट करवानी है कॉलम्स लगा सकते हैं लाइन की शक्ल में लगाना है लाइन भी लगा सकते हैं पाई की शक्ल में लगाना है ये पाई क्या पाई है इनमें से जो आपको अच्छी लग रही है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर बार्स की शक्ल में लगाना है तो बार भी सिलेक्ट कर सकते हैं एरिया की शक्ल में लगाना है एरिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैप ड्रा करना है तो स्टॉक आपने बताना है तो ये सारा ही सारी हमारे पास इन्होंने दी हुई है इनमें से आपको जो सूटेबल लग रही है आपके टॉपिक के हिसाब से आपने वो सिलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने फिर क्या करना है ये मैं बताता हूँ लेट्स पोज मैं अभी ना ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ तो अभी मैंने इसको ओके क्लिक किया और इसमें फिर हमने इसकी वो इससे रिलेटेड जो डाटा होता है वो भी हमने इसमें लिखना है तो जैसे ही मैंने चार्ट एंटर किया है तो ये हमारे पास क्या हुआ है ये हमारे पास एक एक्सल की छोटी सी शीट ओपन हो गई ठीक है जिसमें कि लिखा हुआ था सीरीज वन टू थ्री और फोर तो लेट्स पोज मैं इधर लिख देता हूँ लेट्स पोज अभी ना मैंने वो प्लेयर्स की जो है वो पार करती की दिखानी है तो मैं ओवर लिख लेता हूँ ओवर वन क्लिक करके प्लेयर्स की बतानी है तो ओवर टू लिखेंगे
इस तरह ही आगे इधर मैं है जो प्लेयर्स हैं उनके नाम लिख दूंगा लिख दिया अहमद लिख दिया हारिस लिख दिया मंजारे दिया ठीक है उसके बाद लेट्स बॉल ओवर वन में अली ने स्कोर किया फोर टू में उसने किया फाइव और इसमें उसने टू कर दिया उसके बाद अहमद का जो स्कोर था फाइव फाइव और टू उसके बाद ऐसे ही इनके जो स्कोर होंगे वो आपने इधर ऐड कर देने हैं और उससे उसके बाद ऐसे ही एंड वाले का ठीक है तो ये देखें इसमें नीचे उन्होंने एक हमारे पास लगा दिया तो अभी ना इसमें मैं देखता हूँ ये ना मुझे कुछ जो व्यू है सही नहीं नजर आ रहा है क्यों नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास लेआउट जो है ना स्लाइड का वो सही नहीं है जैसे मैं इसका लेआउट जो है ब्लैक कर देता हूँ ठीक है तो अब देखें ये हमारे पास एक चार्ट ड्रा हो चुका है इसमें देखें ये हमारी शीट कम्प्लीट हो गई है इसको हम क्लोज कर देंगे ठीक है अब देखें इसमें ये हमारे पास चार्ट है इसमें देखें ये था अली और अहमद और ऐसे ही हारिस और हमजा ये सारे उन्होंने ये बता दिए और ये जो है ये इनके कलर कलर की शेप में ओवर वन टू और थ्री इसने बता दिया और ये नंबरिंग बताई है कि कितने नंबर कितने हमने स्कोर किए हैं वन टू थ्री तो अली ने पहले ओवर में फोर स्कोर किए अली ने फिर दूसरे ओवर में फाइव किए फिर टू किए ऐसे ही फर्दर इसने आगे डिस्कस किया हुआ ठीक है उसके बाद फिर हम आगे करेंगे ये वाले जो टूल्स हैं इनको रहने दे अभी ये लिंक है अगर आपने अपने कोई किसी भी जो हमारे पास सोशल मीडियाज हैं आपने उनका लिंक वगैरह देना है तो आप वो भी बता सकते हैं ठीक है फेसबुक का मैं लेट्स पोज फेसबुक का लगा देता हूँ फेसबुक डॉट कॉम स्लैश ठीक है ये मेरा एक प्रॉपर लिंक है इसको मैं ओके करूंगा और इधर हमारा एक ये देखें इस पे मैंने क्लिक किया था ना इस टेबल पे क्लिक किया था <coughs> तो इस टेबल पे देखें ये हमारे पास दिखा रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट फेसबुक डॉट कॉम और आगे फुरकान वाली ठीक है ये एक लिंक बन गया अगर मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ फिर मैं लिंक लगाता हूँ तो वो उसका इसमें और कुछ आएगा ठीक है तो आपको कोई डाटा जो है कोई इधर सेलेक्ट करना पड़ेगा लेट्स लेट्सपोज मैंने लिख देता हूँ लिख के देख लेता हूँ ठीक है इसको मैंने सेलेक्ट किया और इधर से फिर इसको लिंक को मैं लिंक लगा देता हूँ जो कि अभी मैंने लगाया है मेरे लिंक फेसबुक का उसके बाद ओके कर देंगे अब देखें ये हमारे पास एक लिंक आ गया इस पर ऐसे क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं हो रहा इस पर मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा तो हमारा वो लिंक को उसको फोल रहेगा ठीक है इंटरनेट इंटरनेट से वो लिंक पे चला जाएगा ठीक है उसके बाद हमारे पास है एक्शन यानी कि हमने इसमें एक्शन कर दो लगाना इस लिंक पे माउस ओवर और हाइपर लिंक दोनों अगर कर देंगे कोई एक्शन नहीं आता माउस ओवर पर क्लिक करेंगे तो ये हाइपर लिंक नेक्स्ट स्लाइड तो यानी कि आपकी जो लिंक है उस पर हम क्लिक करें तो क्या होगा और ये सारे इसके माउस ओवर करें तो क्या होगा नेक्स्ट स्लाइड चले जाएंगे ये हमारा है इसका एक्शन है ठीक है अगर आपने ये मैंने अभी लिंक सेलेक्ट किया हुआ इस पर कोई कमेंट लगाना तो आप इधर से कमेंट भी लगा सकते हैं इसमें मैं कमेंट लगा तो इट इज इट इज माई फेसबुक फेसबुक लिंक ठीक तो ये मैं ऐसे इसमें लिंक लगा दिया ठीक है तो अगर इस पर मैं ऐसे लेके आऊँगा और ये देखें इधर हमारे पास इसका जो कमेंट है वो इधर शो हो रहा है इट इज माई फेसबुक ठीक है तो उसके बाद अगर और भी आप लिंक लगाना चाह रहे हैं और भी ऐसे फर्द राम लिंक वगैरह तो उस सॉरी कमेंट वगैरह लगा सकते हैं ठीक है इधर से हम नेक्स्ट पे जाते हैं नेक्स्ट लिंक पे और इधर से प्रीवियस लिंक पे जाते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ से अगर आपने कमेंट को डिलीट करना है तो आप कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं ठीक है इधर से न्यू ऐड कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास आ जाता है 
टैक्स ब्लॉक्स अगर आपने लेट्स सपोज आप फेसबुक वगैरह बना रहे हो तो आपने खुद की साइड पे देखा होगा कि कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह दिए जाते हैं वो टैक्स ब्लॉक्स में दिए जाते हैं तो मैं अपनी स्लाइड में ऐसे कोई टैक्स ब्लॉक्स लगाया था जिसमें मैं जो भी लिखना है वो लिख सकता हूँ तीस में लेट्स वो थोड़ा सा डाटा लिख देता तीस स्लाइड इज अबाउट सोशल मीडिया ठीक है तो ये हमारे पास इसका थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आ गई ठीक है ये हम टैक्स बॉक्स में निकाल उसके बाद हमारे पास हेडर एंड फुटर है आप अपनी स्लाइड में हेडर एंड फुटर यूज कर सकते हैं तो स्लाइड में डेट एंड टाइम लगानी है आपने तो ये देखें इधर ये सिलेक्ट हो गया ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी यानी कि जिस दिन आपने स्लाइड बनाई है उस दिन ऑटोमेटिकली ये डेट लगा देगा स्लाइड नंबर लगाना है तो स्लाइड नंबर वो लगा देगा और अप्लाई टू ऑल करेंगे या फुटर पे आपने कुछ तो मैं फुटर पे लेके तो जाऊँ सो अल्फान साइंस का के बाद अगर आपने सिर्फ एक स्लाइड पे लगाना है तो अप्लाई कर दें सिंपल अगर आपने सारी स्लाइड पे लगाना है तो अप्लाई ऑन करेंगे तो देखें ये हमारे पास ये जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स लगाया था उसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे करता हूँ ये स्लाइड नंबर सिक्स और फुटान साइंस कैडेंगे और ये डेट आर के ठीक है ये आप अपने स्लाइड में हेडर फुटर भी इंसर्ट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद हमारे पास वर्ड आर्ट अगर आपने कुछ डिजाइनिंग में कुछ शो करवाना है तो वो भी आप इधर लिख सकते हैं लेट्स बोल मैं नाम ही नहीं लिखता हूँ चैनल का ठीक है उसके बाद हमारे पास है अगला टूल जो है वो है डेट एंड टाइम अगर आपने अपने जो स्लाइड जो बनाई है जिस दिन बनाई है आपने वो लगानी है तो अपडेट ऑटोमेटिकली ये खुद बहुत अपडेट हो जाएगी तो जो आपने फॉर्मेट सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट करें और ओके करेंगे तो ये हमारे पास आगे उसकी डेट लग जाएगी ठीक है अगर आप इसे ऐसे में अनसेलेक्ट कर देता हूँ फिर हम लगाते हैं डेट एंड टाइम वो कहीं पर भी बाहर ये अप्लाई टू ऑल करेंगे तो इधर मैं देखूंगा कहाँ पे ये लगाई है इसने डेट एंड टाइम मैं दोबारा से लगा के देखता हूँ डेट एंड टाइम और यहाँ पे ये लगा रहा है ठीक है तो अभी इसने यहाँ पे हमारी ये जो चैनल का नाम है उसके आगे ये डेट एंड टाइम लगा दिया ठीक है तो अगर मैं इसको अंडू करूँ तो इधर बाहर सेलेक्ट करके सॉरी स्लाइड नंबर नेक्स्ट टूल है ये डेट एंड टाइम लगाऊंगा तो यहाँ पे लिखा आएगा डेट एंड टाइम नहीं आ रहा चलिए उसके बाद अगर लेट सपोज आपने इसको मैं कमेंट्स वाले सेक्शन को खत्म कर देता हूँ और अगर मैं इधर चला जाऊँ अभी ये स्लाइड फुल हो गई हैं तो मैं नई स्लाइड सेट कर लेता हूँ ऐसे ही अब ये हमारे पास है ये वाला टूल है स्लाइड नंबर अगर आपने स्लाइड नंबर इंसर्ट करनी है तो ये पहले से मैंने कर दी है वो आप अलहदा से भी लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट्स आपने कोई लेके आना है कि आपने किसी और फाइल का को आपने लेके आना है जैसे कि आपने बिट मैप इमेज फाइल लेके आनी है आपने वर्कशीट लेके आनी है एक्सेल की चार्ट लेके आना है डॉब रीडर की लेके आनी है तो आप कोई भी इधर से पावर पॉइंट की फाइल लाना चाह रहे हो एम वर्ड का डॉक्यूमेंट लाना चाह रहे हो कि करूँगा तो ये एम वर्ड से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे वो या फिर इसमें उसको देखें इसमें लिखना शुरू कर देगा ठीक है तो आप इसमें से अपनी फाइल वगैरह जो बनी होगी वो भी तो अगर ओपन करके लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं ठीक है तो ये देखिए एम एस वर्ड का सारा व्यू नजर आना चाहिए होगा ठीक है इसको मैं कैंसिल कर क्लोज कर देता हूँ अब देखिए आगे हमारे पास टूल है ऑब्जेक्ट्स इसी तरह आप और भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं ठीक है उसके बाद हमारे पास है एक्विशन ये देखें अगर आपने इंसर्ट करनी है एक्विशन तो ये हमारे पास सारी एक्विशन है अगर आपने खुद से इंसर्ट करनी है तो आ, ये आप खुद से भी इंसर्ट कर सकते हैं और ये उससे रिलेटेड हमारे पास सिंबल्स वगैरह उन्होंने दिए हुए हैं ठीक है तो आप जो भी एक्विशन वगैरह लगाना चाह रहे हैं वो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं ठीक है तो मैं इनमें से लेट को ये ले लेता हूँ एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ले लेते हैं ठीक है ये एक्विशन एक आपकी लग गई है उसके बाद 
उसके बाद हमारे पास है सिंबल्स अगर आपने ये सिलेक्ट की हुई है ये इधर मैं कोई सिंबल ऐड करना चाह रहा हूँ आप सिंबल भी इसमें ऐड कर सकते हैं लेट्स सपोज मैंने इनसे रिलेटेड ये देख लेते हैं इनमें कोई सिंबल ये वाला सिंबल लगाना है या ये वाला सिंबल लगाना कोई भी सिंबल आपने अगर लगाना है तो आपको नहीं मिल रहा है यहाँ ये कॉपी राइट का जो सिंबल होता है वो लगाना है तो आप इसको इधर लगा सकते हैं तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो सी कॉपी राइट है वो आना शुरू हो गया अब ये हमारे पास एक टूल है इसमें हम क्या करते हैं आप अपनी आप अपनी प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं शॉर्ट सी वीडियो भी आप दिखाना चाह रहे हैं अपने व्यूअर्स को या जिनको आप ऑफिस वगैरह में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपने जो छोटी सी वीडियो लगानी है वो भी आप इधर से लगा सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन करनी है ऑनलाइन भी कर सकते हैं फ्रॉम माय पीसी तो आप पीसी से भी कोई शॉर्ट सी वीडियो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं ठीक है तो अभी 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 ये मेरे पास एक बहुत बड़ी फाइल है इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास एक फाइल जो है वो इंसर्ट हो गई है ठीक है आप इसको ऐसे प्ले करके तो ये हमारी ये जो ये हमारी जो वीडियो की फाइल जाए प्ले हो गई है ठीक है इसमें इंसर्ट हो गई है ठीक है उसमें अगर आप इसको फाइल लेट्स को मैं इसी स्लाइड को शो करवाता हूँ तो मैं इधर से इस फाइल को शो करवाऊंगा तो ये देखें इसमें ऐसे आप इसको असलाम टू माई चैनल तो ये आपकी इसमें स्लाइड में वीडियो वगैरह भी आप इंसर्ट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद ये है स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आपने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से मैं ऐसे इस पर क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे आ रहा है रिकॉर्ड तो मैं इस वाला जो है ना इधर से ऑडियो और ये देखे अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ देखे ये टाइमिंग स्टार्ट हो गया तो ये हमारी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड आना चाहिए जैसे की ये मैंने बनाया था अपना फोटो एल्बम तो वो फोटो एल्बम भी शो करवाया ठीक है हम फिर इस पे ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ से ही इसको पॉज भी कर सकते हैं और इसको स्टॉप भी कर सकते हैं तो ये हमारी वीडियो बन गई है ठीक है तो वो जो वीडियो हमने रिकॉर्ड की है वो पीसी की स्क्रीन से आ रही थी लेकिन हमारी इस ये जो प्रेजेंटेशन है इसके पीछे ये पड़ी हुई थी ये प्रेजेंटेशन ये रिकॉर्ड हो गई है ठीक है आप इसको भी ऐसे लगा सकते हैं इसमें ठीक है तो यहाँ देखें ये टाइमिंग स्टार्ट हो गया तो ये हमारी वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट जैसे कि ठीक है इस तरह आप अपनी स्क्रीन से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप अपनी फाइल वगैरह से भी लगा इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ सिंपल ऑडियो लगानी है तो आप ऑडियो वगैरह भी लगा सकते हैं आप इधर से लेट्स सपोज मेरे पास थोड़ा सा डाटा पड़ा हुआ है ये मैं लगा देता हूँ ये ऑडियो का स्पीकर एक बन गया लेट्स मेरी पीछे तो ये देखिए ये हमारे पास एक स्पीकर का निशान बन गया तो ये हमारे पास ये देखें ये हमारे पास एक ऑडियो का स्पीकर स्पीकर का निशान बन गया इसको आप प्ले करेंगे तो ये तो ये बैकनोट साउंड था जो कि मैंने इसमें प्ले करके आपको दिखाया तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको इंसर्ट मैनी जो है वो पसंद आई होगी अगर आपको अच्छी लगी है इसको लाइक करें शेयर करें और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो न्यू व्यूवर्स हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए आज तक आज तक के लिए इतना था और मुझे कहीं इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं अल्लाह